الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يسلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند بعد نسى پڑی صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وعشابك يا سيدي يا حبيب الله بلد وغنى سفري صلاة وسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وعشابك يا سيدي يا رحمة للعالمين منگتوں پہ کرم اے گنج شکر منگتوں پہ کرم اے گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن منگتوں پہ کرم اے گنج شکر مل کے سارے پڑو منگتوں پہ کرم اے بھائی اج میرا انوانی بابا فرید ہے تو میں انشاءاللہ العزیز مقام فرید ہی ارد کرنا ہے جڑا فریدی ہو بھی پڑے تی جڑا نہیں ہو بھی باب فرید دا فیضل ہوئے بھئی میں تو خود نقش بندیاں کہ آستانہ چشتیاں دا یہ میرے بعد میں پھر صاحب نے فرما رہے سن کہ محفل سما بھی ہے یہ حاکتیوں جو قوال حضرات دا اور انہ سارے حباب بیلیاں چشتیاں دا ہے مگر میں باب فرید دا فیضل ہے لائیا تو سارے مل کے پڑیے منگتوں پہ کرم اے گنج شکر آباد رہے تیرا پاک پتن منگتوں پہ کرم اے گنج 
شکر بازو بلند کر کے سارے پڑی مغتوں پہ کرم اے گنجے شکر آباد رہے تیرا پاک پتن اے خاجہ خطب کے نور نبر اے خاجہ خطب کے نور نبر آباد رہے تیرا پاک پتن مگتوں پہ کرم اے گنجے شکر اور تیری دید کو شادے عید کہیں شادے تجھ کو فرید فرید کہیں تیری دید کو شادے سارے تجھ کو فرید فرید کہیں دیتے ہیں صدا خاجہ تلیر آباد رہیں تیرا پاک پتن مگتوں پہ کرم اے گندے شکر آباد رہے تیرا پاک پتر اے خاجہ خطب کے نور نظر آباد رہے تیرا پاک پتر مگتوں پہ نظر سبحان اللہ اللہ رب العزتی عبد صلات و بار درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوبی کبریاء شافی روز جزا نبی کرم شفی معظم تاجدار بطرحہ سرور کائنات فخر موجودات مائسی تخلیق کائنات صدری بزم کائنات مصدری کائنات جنابی احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم عدباد صدر معافی جان معافی پیر طریق و دور رحمر شریعت پر مردہ اگوش ولایت کاشف غموز حقیقت و واقف عمود طریقت قاسمی فیوزی حضور سنائے محمد جنابی صاحب زادہ خاجہ احمد جمال چشتی زیب سجادہ آستان علیہ فرید پر شریف دامت پر کا تحمل اللہ علیہ وآلہ صاحب زادہ ایو اللہ مرتبت عالم نبیل فادل جلیل جنابی صاحب زادہ پیر محمد احمد چشتی خادری دامت برکاتہ ملالیہ ملالیہ انتہائی واجب الاحترام موجود محترم صاحب زادگان علماء کرام نات خانہ نشریل صاحب علیہ وآلہ مافی نقیب مافی موزدین علاقہ مہمانہ نگرامی عزیز القدر حاضری نسامی نگرام عجدہ اپاکیزہ پروگرام سالانہ محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرکزی جامعہ دار العلوم چشتی یا قادری یا کندوال سرائے تحصیل دی پال پردی مرین اکاد پذیر ہے اور اسے مبارک نہیں تقریب بھی کم آگا پیر طریق و تو رہبر شریعت عالم حقیقت صوفی با صفا جنبی حافظ پیر مبارک حسین چشتی قادری رحمت اللہ تعالی علی جنبی یاد اندر اس محفل مقصان و ایک مرتبہ پھر سجا کے اسی سارے بیٹھے یہاں پچھلے سال اس محفل مقصد صدارت بھی آپ ہی فرمارے سامارے 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 سام
میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ او گڑی دل بیٹھن والی جد یاد بندے نو آوے قسم خدا دی قسم خدا دی چیر کلے جا جاوے اج پیر احمد چشکی صاحب اسے ہی صدارتی جگہ دے تشریف فرمانے اللہ رب العزت انہانو عمر خضری عطا فرمائے اور انہ دے فیود و براکات چا اللہ مزید برکتہ عطا فرمائے دعا ہے کہ اللہ رب العزت انہا راتان دا صدقہ جنہیں کبلی والے نگار سور کے گارے حیرابی چا گزاری چا اللہ میری اور آپ احباب دی آج دی رات قبول فرما کے ساڑھے باستے ذریعے نجات بنائی اور اس آستانے نو اللہ تا قیام قیامت اللہ ہمیشہ شاہد کے عباد رکھے انتہائی مبارک عباد مستحق او تمام والدین جنہ دی بچیاں نے آج قرآن مجید نو اپنے سینے جمع فوز کی تا اللہ رب العزت انہ بچیاں نو قرآن مجید ہمیشہ پڑھن دی یاد رکھن دی پڑھن دی پڑھان دی اور عمل دی توفیق نسی فرمائی پیرانی زان تشریف فرمانے علماء بھی تشریف فرمانے گزشتہ تین چار سال تو اسے ہی معافل مقصد اندر میں تو ہری زیارت لی حاضر ہو رہے ہیں آج پھر ایک مرتبہ معافل مقصد دی حاضری ہے آج میرے ذمہ عنوان کے حضور فرد واحد فرد فرید زہد الانبیاء امام چشتیاں خاجہ خاجگاں حضرت بابا جی فرید و دین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی سیرت یہ بات چند کو شیئر کراں گا گرامی قدر حضرات قرآن مجید سرکان حمید دی بری مشہور و معروف آئیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل شیطا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فرمایا جڑا اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول دی فَأُلَائِكَ مَا الَّذِينَ عَنَامَ اللَّهِ فرمایا ان میں ان حلوگاں دا ساتھ عطا کرانگا جنہاں تے میں اپنی نیمتان دا نزول فرمایا اسا اپنا انام فرمایا کون نے اللہ کریم نے فرمایا چار طرح دے گروہ نے پہلا گروہ من النبیین دوسرا وہ صدیقین تیسرا وہ شہداء اور چوتھا وہ صالحین خالق کائنات نے اس آیت مبارکہ دے اندر انہوں نے لوگوں نے انام دا ذکر فرمایا جڑے اللہ کے رسول دے سچے وفادار ہوں بھئی تُسی میرے مزاج جی باقی فو میں تو ہاڑے مزاج دا میں بار بار نہیں اکھنا کہ بولو سبحان اللہ وہ جڑائی نے سال گزر گئے میں نے اکاڑے والوں نے سبق پڑھا دیا میں نے سنا ہونا تو ہی کہ بولو بولو سبحان اللہ ہاتھ اپنا تے نال دی تو چکے بولو سبحان اللہ یا اللہ جڑا جنہ اچھا بولی ہوں نہیں جلدی مدینے والے دی جارت نصیب سارما ایسا نے سٹیج والے ہیں سارے بولو سبحان اللہ میری تھکاوٹ توڑے نل کافی زیادہ بھئی میں رات بھی سفر اچھاں جمعہ پڑھا کے ہوں تو علی خدمت بھی حاضرہ میں صبح اللہ اور پہنچنا ہے بس یہ نیک منو سبحان اللہ دے دیو میرا صبح تک گزارہ ہو جائے میں باب فرید رحمت اللہ علیہ دیو بارگاہ اقدس تک جانا ہے جنہیں جنہیں میرے نال چلنے ہوں بولے سبحان اللہ اللہ کریم نے ارشاد فرمائے کہ جنہیں اللہ تیرے سوز سچے وفادار کے اطاعت کرن والے نہیں پروردگاہ نے ارشاد فرمایا اسی انہوں نے انام اچھ انہوں نے لوگوں نے ساتھ دیوان کے جنہوں نے اسا اپنا انام کی تھا کتنا سونا انام انہوں نے لوگوں نے خالق کائنات نے فرمایا شرط سے کہ تو اللہ کے رسول دا اطاعت گزار کے فرما بردار ہوئے ہیں یہ فرما برداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کوئی روڑی ہے یہ تو کہوں نے اندے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فران دی جھوٹیاں پر کھلو کے اعلان نبوت فرمایا تو کفار مکہ سارے چودری کٹھو کے میرے قریم آقا دی بارگاہ میں چاہے تھے کہہ لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی تیرے چاچے بابے لگنے خود رشتہ دارا تے لڑائی جھگڑے کیا دے کرنے آجا مل بیٹھ کے کم چلا لی کدے کدے تو سارے بتا دی پوجا کر لیا کر کدے کدے اسی تیرے خدا دی عبادت کر لما گے لڑائی جگڑا نہیں کر دے رل مل کے کم چلا لی گے رسول کریم علیہ السلام دی اکھے چھت رو آئے تو رو کے آسمان والے بیٹھے آئے ارز کی تھی مولا میرے آنگ ساکھ میرے رشتہ دار تھے میرے خون والے آئے ہیں الہ آئے تیرا تھے میرا رشتہ توڑا نہ آئے ہیں پر میں نے تیری عزت جلال دی قسم ربا جڑا تیرا نہیں نا محمد جب ہوئے بیٹھا چاچائی ہوئے میرا لگ دائی کو جڑا کچھ نہیں لگ دا میرا جڑا تیرا نہیں تو آواز ایمازاگ دے میں نہ با لیا 
ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬਲਾਲ ਜ਼ੁਲਫਾ ਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਾਮੀ ਦੇ ਖੁੱਡਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਰਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੇ ਆਵੇ ਥੋੜਾ ਹੌਲਾ ਬੋਲੋ ਬਾਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਦੀ ਨੂੰ ਸੱਤੇ ਖੈਰਾਂ ਨੇ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਅਲੈ ਸਲਾਤ ਉਸ ਸਲਾਮ ਦਾ ਖਾ ਕੇ ਪਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਈਏ ਉਹਦਾ ਗਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਤੇ ਪਲਿਆ ਹੱਥ ਚਾਹ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਅਦਾਇਤ ਨਾ ਫਰਕ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਨਾ ਕਰੇਗਾ ਲੱਖ ਇਬਾਦਤ ਆ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੋਂ ਆਪਣੀ ذات ਦਾ ਕੁਰਬ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਖਾਲਕ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਫਰਮਾ ਵੀ ਜੋ ਤੇਰੇ ਰਸੂਲ ਫਕਦ ਅਤਾ ਅੱਲਾ ਅਮਾ ਦਾਗ ਦੇ ਨਾਨਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਚੜਾ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਰੰਗ ਆਪਣਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਚੜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਕੇ ਆਵੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਫਰਮਾ ਪਰਦਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਰਸੂਲ ਅਰਬੀ ਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ ਥੋੜਾ ਹੋਰ 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 ਉਚਾ ਬੋਲ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾ ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤਿੰਨ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤਿੰਨ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗਾ ਵਾ ਸਾਲਹੀਨ ਆ ਤੈਨੂੰ ਬਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤਕੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਨਿਮਾਜ਼ ਰੋਜ਼ਾ ਹਜ ਜ਼ਕਾਤ ਅਮਾਲ ਸਾਲਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਇਤਾਜ ਕਰ ਲਈ ਤੇਰਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਾਤ ਨਬੀਆਂ ਸਿੱਧੀਕਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ ਸੁਲਹਾ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਤ ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮਗਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਤ ਪਿਆ ਦੇਣਾ ਜਿਨ ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ ਇਨ ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕੀ ਹੈ ਤੋ ਖਾਲਕ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਨਾ ਚਾਰ ਗਰੋਹਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਲੀ ਰਜਾ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਹਸਨਾਉ ਲੈ ਇ ਤਵਫੀਕਾ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਨੇ ਰਿਸ਼ਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਤੇ ਨਬੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗਾ ਬਲੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਰਜ ਕੀਤੀ ਆ ਲੱਚਾ ਦੇ ਕੌਣ ਨੇ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਹਸਨਾਉ ਲੈ ਇ ਤਵਫੀਕਾਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਚਾਰੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਯਾਰ ਨੇ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਬੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਯਾਰ ਨੇ ਬਲੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਯਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੀਕ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਯਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਯਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਚੰਗਾ ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਚੰਗਾ ਯਾਰ ਹੁੰਦਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਅੱਜ ਕੀ ਦੀਆ ਲੈ ਕਿਲੇ ਕੁ ਚੰਗੇ ਯਾਰ ਨੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾ ਚੰਗਾ ਯਾਰ ਹੋਦਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਏ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ ਨੇ ਰਿਸ਼ਾ ਫਰਮਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਯਾਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਬਰ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੱਕੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਯਾਰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਕਬਰ ਤੱਕੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਦਾ ਏ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾਰੀ ਮੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਯਾਰ ਦੀ ਯਾਰੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਏ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਯਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰੇ
ساتھی فرمایا دنیا دا یار دشمن بھی بن جائے گا پر جڑے دنیا دے بن جائے گا مولوی اشرف علی تھان بھی جو بدی دے لکھے آکے فرشتیاں پچھا تیرا رب کی اڑا کہہ لگا جی میں غوث پاک دا تو بھی ہوں انہوں نے پوچھا ماں دین ہوں تیرا دین کے ڈکین لگا جی میں گوست پاک دہتو بھی کیا فریشتی حیرت نہ پوچھا ماں کنتا تکول فی حد حاضر رجل کملی والے بارے تیرا کی خیال کہن لگا جی میں گوست پاک دہتو بھی میں گوست پاک دہتو بھی مولوی اجرہ بلی تالوی دیو بندی نہ لکھیا چچن نہ دے فریشتے بھی آگے دو تخت ملائکہ بھی آگئے ارد کی دیا لکی تھے لے جائی اللہ نے فرمائے نو جنت جلے جو ارد کی دیا لنو جواب کوئی نہیں آیا اللہ فرمایا پھر بھی جنت جلے جو یہ ساری عمر عبدالقادر دے کپڑے دھوندہ رہے آئے نکا دے ریدہ دل دھوندہ رہے آئے نارے مولوی اشرف علی تھانوی دیو بندی اتھیا کے وضاحت کر کے کہنے لگے کہنے کے جواب انہیں ٹھیک دیتا سی جدو فرشتہ پچھے نا مات ربک تیرا ربک ایڑا اتما دینو ما کنتا تکولو فی حق حاضر بجو انہیں کنہ سوالات دے جواب جا کے میں غوث پاک دا تو بھی ہاں خودے کہن تا مطلب ایسی کہ فرشتہ ہو جڑا ساری عمر غوث پاک دے کپڑے پھوندہ رہے انہوں نہیں پتا ربک ایڑا تیرا سون کھیڑا ہے تے دوسرے جواب دا مطلب ہو دا ایسی کے فریدی ہو تو انہوں سمجھ نہیں آ رہی ساری عمر غوث پاک دے کپڑے ایمیں تو اندھا رہے ہیں جیڑا اونا دا رب ہوئی میرا رب ہے جیڑا اونا دا دین ہے میرا دین ہے جیڑا اونا دا رسول ہے میرا رسول ہے اس واسو دا چھوٹکارہ ہوگا میرا جی کر دے میں تو ہنو پیرے باہو دے درواتے لے چلا انہا دیتے نا کبھر اچھ کام آوتے دیں اٹھے چنگے یار نے آری بانڈے سلطان نے اندے ماں سے فرمایا نا ربی عرش اے مولا جب دا مرشد ملے آبا ہے میرے چھوٹ دے کو لعظہ ہوئے دنیا بے چھوئی کا مومن اکھا بے لقبر جا جے پھر بھی کام ماؤں دے لے حدیث پاکی جاؤں دے کدر حضور علیہ السلام قبر دے سوالات قبر دے احوال ارشاد فرما رہے حضرت عمر فروق رضی اللہ ہوتا اللہ اٹھ اٹھ کے کھڑے ہوگے کہ اٹھ کی یا رسول اللہ آج جڑے قبر دے حوال سنا رہے ہو میری قبر چھوئی کے میں ہونا ہے یا رسول اللہ ان کے نقیر نے میری قبر وچ بھی آ کے نقیر ہے انہیں سوال کرنے نے 
سرور عالم نے فرمایا ہاں عمر وہ سارے دی قبر چاندے دے عرض کی تھی یا رسول اللہ جدو میری قبر چاندے دے میرے حالت کی ہوئے گی اس ویلے میں مومن ہی ہوں آنگا نا بھئی تھوڑا بھئی بھئی ایک کام ادھر کے دے سائٹ تو شروع کر لوں بھئی نبی اکلائنا صلی اللہ علیہ وسلم عرض کی تھی یا رسول اللہ جا تو فرشتہ نے میری قبر چاہونا میری حالت کی ہوگی حضور نے فرمایا عمر تو اس ویلے بھی مومن ہی ہوئے گا عرض کی تھی مدینہ دیا تاج دارا اگر قبر بھی تیرے غلام ہی ہوگا نا دے پھر آلن دے ذرا فرشتہ آنو آلن دے فرشتہ آنو صحابہ کے نام نے پوچھا عمر فروغ کسی کی کرو گے آپ نے فرمایا کہ باری آت لینا دے حضور نے فرمایا کہ عمر تو اکھے دے تیری قبر دا حال میں ہونے سنا دے تیری قبر دا میں حال ہونے سنا دے عمر فروغ نے ادگی تھی کم لی بالے دے فرشتے آنے آنا ہے قبر ویچی آکے جدوں پچھے آنکیرا قبر ویچی آکے بھائی جاڑ جاگ دا ہو بلو سبحان اللہ اپنا تینال دے دا ہاتھ چاہ کے بلو سبحان اللہ میں تو آڑے ہاتھ سوال سے کھڑا کرانا نالے تو میں نے یقین ہوں دا میں جو دیاں جاگ دے چھو بٹھا بھائی کہ نالے میرے کل قرآن دی دلیل بھی ہے نا کہ اللہ قرآن مجید اچھ فرما دا سورہ یاسین اچھ فرمایا وَا تُقَلِّ مُنَا عَيْدِ ہے اللہ فرما دا قیامت نو زبان نہ باد ہو جانگی ہاتھ بول رگے کہ اللہ قیامت نو تیرے ہاتھ نو پچھ ہے اے ہاتھا خیالے نو معافی دے دے میں دے نال رہ کے دیکھ ہے جدو جدو تیرے ماہی دا نہ آیا میں تا اچھا ہو ہو کہ سبحان اللہ کہہ دا رہا سارے بولیو سبحان اللہ آج میں اس ہی صفحہ اولیاء بچ اس والدہ تھوڑا جدی کر چھڑا لگا زہد الانبیاء زہد الانبیاء فرد واحد امام چشتیاں اپنے مرشد سے اپنے دادا مرشد تو کٹھا فیض لینے والا حضرت بابا جی فرید و دین گنج شکر مسعود رحمت اللہ تعالی پاک پتن دی نگری دا تاج دار حضرین بودشم آپ پیداشی ولی میں پیداشی ولی آپ دے والد اگرامی حضرت شاہ جمال الدین فاروقی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق دی نسل چھو ماں دا نام مریم بی بی اللہ کریم نے جس خاندان جو پیدا فرمایا او سارا نسل در نسل ولیان دا گرانا 
ماں بھی ولی باپ بھی ولی ماں شب گزار رات مسلط گزارن والی